Hello everyone, my name is Marton Arvai. I work for MME BirdLife Hungary and we are working on the Pannon Eagle project which is targeting the conservation of the Eastern Imperial Eagle. Today is the day of the Eagle Census. In Österreich wird the Pannonian Eagle Census from BirdLife Österreich organized. This international winter adler zählung findet immer in der ersten Jännerhälfte in Mitteleuropa statt. Ziel ist es eben, die Winterbestände von den Adlerarten, aber auch allen anderen Greifvogelarten in Mitteleuropa eben zu dokumentieren. Das ist eine sehr großflächige Zählung, die in den Ländern Tschechien, Slowakei, Ungarn, Serbien, Österreich sowie im Grenzgebiet zu Rumänien und Slowenien stattfindet. Damit das irgendwie äh, funktioniert, müssen sich sehr, sehr viele Leute äh, mitarbeiten. Ah, Moment, da ist jetzt ein Turmfalke. Ähm, sehr viele Leute mitarbeiten, das sind in Summe mehr als 500 Leute, die da eigentlich ähm, jedes Jahr zu einem sehr engen Zeitfenster die Greifvögel erheben. Das sind also Leute, die sich schon seit Jahren eben für den Greifvogelschutz in Österreich interessieren oder auch für die Forschung und ähm, die machen dankenswerterweise eben ehrenamtlich mit und dadurch haben wir eben die Möglichkeit, relativ großflächig mittlerweile ähm, diese Zählungen durchzuführen. In Österreich funktioniert das so, dass wir auf vorgegebenen Strecken, sogenannten Transekten, quasi die Zählungen durchführen. Also langsam fährt man die Strecke ab quasi und versucht dort alle Greifvogelarten oder alle Greifvögel zu zählen. Ich bin da jetzt im Bereich des zentralen Machfelds unterwegs, also zwischen Wien und Bratislava mehr oder weniger. Es ist da sehr flache äh, und offene Landschaft, ideal eigentlich für überwinternde Greifvogelarten. Das ist ein Kaiseradler. Und die Strecke geht dann eben in so Schleifen eigentlich durch das gesamte Machfeld bis zur Grenze und dann wieder retour. Also jedes Land organisiert die Zählungen für sich selbst und ähm, die Daten werden aber dann gemeinsam äh, ausgewertet. Diesen Auswertungspart haben wir eben die Ungarn. Mehr oder weniger wird eigentlich die gesamte, das gesamte Verbreitungsgebiet des Kaiseradlers äh, in Mitteleuropa durch diese Winterzählungen erfasst. Das Wissen über die Verbreitung von den Greifvögeln im Winter hilft uns halt dann bei unserer Naturschutzarbeit quasi äh, hier Kerngebiete zu identifizieren und diese halt auch entsprechend zu schützen. Aus meiner Sicht war die Adlerzählung auf jeden Fall wieder ein Erfolg. Einerseits haben wieder sehr viele Leute mitgearbeitet und ihren Enthusiasmus gezeigt. Andererseits sind die Zahlen auch auf einem hohen Niveau mehr oder weniger stabil. Wir haben in Österreich mindestens 65 Kaiseradler und mindestens 100 Seeadler gezählt. Insgesamt konnten 763 Kaiseradler und mindestens 1347 Seeadler im gesamten pannonischen Raum gezählt werden. Und vor allem international sieht man halt das riesige Potenzial, vor allem des Kaiseradlers in dieser Region. Und da bin ich gespannt, wie die Entwicklung in den nächsten Jahren weitergehen wird. Vor allem, wenn man sich eben vor Augen hält, dass beide Arten vor ein bisschen mehr als 20 Jahren noch ausgestorben waren in Österreich. Helfen Sie uns, den Kaiseradler zu schützen. Melden Sie Verdachtsfälle von Greifvogelverfolgung. Mit Unterstützung des Live-Förderprogramms der Europäischen Union und dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.